சட்டம் கற்போம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன விஷயத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கணவரிடமிருந்து மனைவி குடும்ப வன்முறை சட்டத்தின் கீழ் வாழ்க்கை பொருளுதவி மாதந்தோறும் பெற்று வருகின்ற பொழுது அதே நேரத்தில் இந்து திருமண சட்டத்தின் கீழ் கணவருக்கு எதிராக இடைக்கால வாழ்க்கை பொருளுதவி பெற முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இது இந்த வீடியோ வந்து உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கு இந்த இஷ்யூஸ் மூலமாக இந்த உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பில் வந்து எப்படி வந்து தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி முழுமையாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது ஜீவனாம்சம் அப்படின்னு நம்போது அதாவது வாழ்க்கை பொருளுதவி இதை வந்து பெறுகின்ற அந்த மனைவி மூணு விதத்தில் வந்து பெற முடியும் மூணு வழி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சிஆர்பிசி செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதில் வந்து பெட்டிஷன் போட்டிங்கன்னா மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டு சிட்டி ஆச்சுன்னா மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் இந்த கேஸை வந்து ஃபைல் பண்ண முடியும் அங்கே வந்து நிவாரணம் பெற முடியும் மாதந்தோறும் ஜீவனாம்சம் பெற முடியும் கணவரிடமிருந்து மனைவி இப்போ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா குடும்ப வன்முறையிலிருந்து பெண்களை பாதுகாக்கும் சட்டம் அப்படின்னு வந்து டொம டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் இதன் மூலமாக செக்ஷன் டுவெண்ட்டியில் வந்து இந்த ஜீவனாம்சம் பெற முடியும் அது பண உதவிகள் அப்படின்ற ஹெட்டிங்கில் அது வரும் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் அதில் வந்து இந்துவாக இருக்கின்ற போது இந்து மேரேஜ் ஆக்ட் இதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு செக்ஷனில் வந்து இடைக்கால ஒரு ஜீவனாம்சம் வந்து பெற முடியும் மனைவி இந்த மூணு வழிகளில் வந்து பெற முடியும் ஆனால் இந்த வழக்கில் இந்த இஷ்யூஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரே டைமில் இந்த ஜீவனாம்சத்தை இரு வேறு சட்டங்களின் மூலமாக பெற முடியுமா என்பது தான் இதில் வந்து ஒரு சாராம்சம் இதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து அழகாக இதில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து நிச்சயமாக எல்லாருக்கும் வந்து பயன்படும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டு இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட ஒரு அமர்வு வந்து இந்த தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கிறாங்க ஆனரபிள் ஜஸ்டிஸ் குரியன் ஜோசப் ஆனரபிள் ஜஸ்டிஸ் பானுமதி இவங்க ரெண்டு பேரும் வழங்கிய தீர்ப்பு தான் இந்த உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு கேஸ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா சிஏ நம்பர் ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து எப்போ ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா முப்பது மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இந்த தேதியில் தான் வந்து இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க யாருக்கு யாருக்கு இடையில் வந்து இந்த கேஸ் வந்து நடந்துச்சுன்னா மணிஷ் ஜெயின் அப்படின்ற ஒரு கணவர் அவருடைய மனைவி அக்கன்ஷா ஜெயின் இவர்களுக்குள்ளே தான் வந்து இந்த இஷ்யூஸ் ஆரம்பித்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஜட்ஜ்மெண்ட் வழங்கப்பட்டது இப்போ இந்த கேஸ்குள்ளே நம்ம போகலாம் இவர்கள் இருவருக்கும் எப்போது திருமணம் நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து திருமணம் நடக்குது இவர்களுக்குள் மனக்கசப்பு ஏற்பட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஜூலையில் வந்து பிரிஞ்சிடுறாங்க இப்போ பிரிஞ்ச உடனே கணவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனைவி மலை ஒரு கேஸ் ஒன்று போகிறாரு டைவர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீதிமன்றத்தில் வந்து ஒரு வழக்கை வந்து தாக்கல் பண்ணுறாரு இப்போ மனைவி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டில் கணவர் மேலே வந்து ஒரு புகார் வந்து கொடுக்குறாங்க நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு பரிகாரம் கேட்டு வந்து புகார் தராங்க அதில் முக்கியமானது எதுன்னா செக்ஷன் இருபது அதில் என்ன பண்ணுறாங்க பண உதவி வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நீதிமன்றத்தில் வந்து வழக்கு தாக்கல் பண்ணுறாங்க அதே சமயத்தில் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லையும் வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து வரதட்சணை வந்து கொடுமைக்கு பண்ணி 
வீட்டை விட்டு வெளியே அமுச்சிட்டாரு என்னை விட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி காவல் நிலையத்தில் வந்து புகார் கொடுக்குறாங்க அந்த புகாரின் அடிப்படையில் நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு ஏ நானூற்றி ஆறு ஐபிசி செக்ஷனில் வந்து கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க எஃப்ஐஆரும் போட்டுடுறாங்க இந்த மனைவி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் இது மூலமாக வந்து நீதிமன்றத்தில் வாழ்க்கை பொருளுதவி கேட்டு ஒரு கேஸை ஃபைல் பண்ணாங்கன்னு சொன்னீங்களா அந்த கேஸில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எதிராக வந்து தீர்ப்பு வழங்கினாங்க என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து ஜீவனாம்சம் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு வரீங்க அதனால் அது மூலமாக நீங்கள் பணம் ஈட்டுவதால் உங்களுக்கு வந்து ஜீவனாம்சம் வழங்க இயலாது அப்படின்னு சொல்லி மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் வந்து தீர்ப்பு வழங்கிட்டாங்க இந்த குறையிட்ட மனைவி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பீல் போகிறாங்க அடிஷ்னல் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கு வந்து அப்பீல் போகிறாங்க அந்த அப்பீலில் வந்து அப்பீல் வந்து அலோவ் ஆகிடுது அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து மாதம் கணவர் வந்து மனைவிக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பு வழங்கிறாங்க அதே சமயத்தில் இந்த மனைவி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்தாயிரம் வந்து தீர்ப்பை பெற்றதும் இல்லாமல் அதே சமயத்தில் வந்து இந்து மேரேஜ் ஆக்டில் வந்து செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து கணவருக்கு எதிராக ஒரு வழக்கு போடுறாங்க என்ன வழக்கு போடுறாங்க அப்படின்னா கணவர் வந்து எனக்கு இடைக்கால ஜீவனாம்சம் வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபோர் லேக்ஸ் வந்து இடைக்கால ஜீவனாம்சம் கொடுக்கணும் எண்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து வழக்கு செலவு அதுக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பரிகாரத்தை கேட்டு வந்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் பண்ணுறாங்க இந்த வழக்கை வந்து இப்போ இது தான் நான் சொன்னது இப்போது இப்போ ஏற்கனவே வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டில் வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் வந்து அவங்களுக்கு மாதம் மாதம் ஜீவனாம்சம் வழங்கணும் ஒரு தீர்ப்பை வாங்கிட்டாங்க இப்போ இந்து மேரேஜ் ஆக்ட் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இப்போ வந்து கேஸை வந்து போட்டிருக்காங்க அதில் வந்து நாலு லட்சம் ரூபாய் வந்து இடைக்கால ஜீவனாம்சம் எண்பதாயிரம் ரூபாய் வழக்கு செலவுக்கு கணவர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வழக்கு தாக்கல் பண்ணுறாங்க இந்த வழக்கை வந்து விசாரணை பண்ண கோர்ட் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கேஸை வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க மனைவிக்கு எதிராக வந்து தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிறது கேஸை வந்து மனைவி போட்ட கேஸை வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க இப்போ மனைவி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உயர் நீதிமன்றத்துக்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் வந்து ஒரு வழக்கு தாக்கல் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி வந்து கீழ்கோட்டில் என்னுடைய கேஸை வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் வந்து இந்த நிவாரணத்தை எனக்கு வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உயர் நீதிமன்றத்தை கேட்குறாங்க இப்போ உயர் நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு அஃபிடேவிட்டு வந்து தாக்கல் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து மனைவி அவங்க வந்து எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ வருமானம் இருக்குது அதே சமயத்தில் கணவருக்கு வந்து எவ்வளோ வந்து வருமானம் அவருடைய ப்ராப்பர்ட்டின்னா இது சம்மந்தமான அஃபிடேவிட் வந்து ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதன் அடிப்படையில் வந்து ரெண்டு பேரும் தாக்கல் பண்ணியாச்சு கணவர் வந்து என்ன தாக்கல் பண்ணுறாரு அவருடைய மனுவில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அந்த ஃபேமிலி வந்து பிஸ்னஸில் அவர் ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் மந்த்லி வந்து நான் இவ்வளோ ரூபாய் வந்து சம்பாதிக்கிறேன் இது சம்மந்தமான விஷயத்தெல்லாம் வந்து அஃபிடேவிட்டில் சொல்லி அவர் வந்து தாக்கல் பண்ணுறாரு இதனுடைய அடிப்படையில் நீதிம உயர் நீதிமன்றம் என்ன தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கணவர் அறுபதாயிரம் ரூபாய் மனைவிக்கு வந்து கொடுக்கணும் ஜீவனாம்சம் மாதம் மாதம் ஜீவனாம்சம் கொடுக்கணும் அதே சமயத்தில் ஏற்கனவே டொமஸ்டிக் வேலன்ஸ் ஆக்டில் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா வாங்குகிறாங்க பார்த்தீங்களா அதையும் சேர்த்து இந்த தீர்ப்பில் வந்து வழங்குறாரு இப்போ கணவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு வந்து அப்பீல் போகிறாரு இப்போ இங்கே தான் வந்து இரண்டு பேர் கொண்ட அமர்வு நீதிபதிகள் வந்து தீர்ப்பு வழங்குறாங்க இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் எப்படி இந்த கேஸை வந்து பார்க்குறாங்க அப்படின்னா மனைவியுடைய வாதம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழு டிசம்பரில் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து மனு தாக்கல் செய்யும்போது அப்போது தான் படிப்பை நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணேன் 
அந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு வந்து எஃப்என்எல் பத்திரிகை பணிபுரிந்து ரூபாய் இருபத்தோராயிரத்தி முந்நூற்றி பதினஞ்சு நான் வந்து மாதம் மாதம் வாங்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த எஃப்என்எல் என்ற பத்திரிகை அதில் வேலை செஞ்சாங்க பாருங்கள் அந்த கம்பெனி வந்து லாஸில் போனதுனால அந்த வேலை இழக்க வேண்டிய சூழல் வந்து மனைவிக்கு ஏற்படுது அதன் பிறகு வந்து எனக்கு வேலை போயிடுச்சு வேலை போனதுனால வந்து தற்சமயம் வந்து நான் ஸ்டைலிஷ் அப்படின்ற ஒரு வேலையை வந்து செஞ்சுக்கிட்டு வரேன் அதன் மூலமாக எனக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூபா வந்து சம்பளம் வந்து பெற்றுக்கொண்டு வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய வாதத்தில் சொல்கிறாங்க அதே சமயத்தில் அந்த நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூபான்னு சொன்ன பாருங்கள் போக்குவரத்து செலவும் கூட அதில் அடக்கும் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளோ தான் கையில் நிற்குன்னு பார்த்துங்கன்ற மாதிரி அவங்களுடைய ஆர்கியூமெண்ட் மனைவியுடைய ஆர்கியூமெண்ட் இருக்குது இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் எப்படி கேஸை எடுத்துகிட்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கணவர் குடும்ப வியாபார நிறுவனங்களில் பங்குதாரராக உள்ளார் அதே சமயத்தில் குடும்பத்திற்கு விலை மதிப்பற்ற சொத்துக்கள் அவருக்கு இருக்குது வியாபாரத்தின் மூலமாக நல்ல வருவாய் பெற்று வருகிறார் அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாங்க இந்த இடைக்கால பொருளுதவி என்பது இந்த ஜீவனாம்சம் என்பது ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இரண்டு பேருமே வந்து இந்த வாழ்க்கை பொருளுதவியை கேட்டு பெற முடியும் எப்படி அப்படின்னா இப்போ மனைவி கணவரிடத்தில் பெறுறாங்க அப்படின்னா மனைவியால் தன்னைத்தானே பராமரிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ கணவன் வந்து அவர் தன்னைத்தானே பராமரிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அவருக்கு இல்லை அப்படின்னா அவர் மனைவி கிட்டே வந்து கேட்டு பெறலாம் மனைவி வந்து நல்லா வசதியாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா மனைவி கிட்டே கேட்டு பெற முடியும் அதுதான் அந்த செக்ஷனில் இருக்குது அதை வந்து சுட்டி காட்டுறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அதே சமயத்தில் இந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணவே தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்ன அப்படின்னா மனைவி வந்து கல்வி அறிவு பெற்று உள்ளார் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ மனைவி வந்து கல்வி அறிவு நல்லா படிச்சிருக்கிறாங்க தன்னைத்தானே பராமரிக்க கூடும் தன்னைத்தானே வந்து அவங்க பராமரிக்க கூடும் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்புறம் பெற்றோர்கள் வந்து நல்லா வசதியாக வாழ்கிறாங்க அதனால் வந்து அவங்களுக்கு ஜீவன் அம்சம் வழங்க தேவையில்லை அப்படின்னு கணவர் வந்து ப்ளீடிங்ஸ் வைச்சார் அப்படின்னா அதை கன்சிடர் பண்ணவே தேவையில்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா கணவர் வந்து ஜீவன் அம்சம் நல்ல வசதியாக இருந்தாருன்னா மனைவிக்கு கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து கட்டாயம் இந்த சட்டத்தில் உண்டு இப்போ மனைவி வந்து நல்லா படிச்சிருக்கிறாங்க அவங்க வந்து வேலைக்கு போய் நல்லா சம்பாதி சம்பாதிச்சு அவங்கள தன்னைத்தானே பராமரிக்க கூடும் அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை அவங்க அப்பா அம்மா வந்து நல்லா வசதியாக இருக்கிறாங்க அவங்க நல்லா கவனிச்சிக்க முடியும் மனைவிக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த வாதத்தை வந்து நீதிமன்றம் கருத்தில் கொல்லக்கூடாது எடுத்துக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எந்த விஷயத்தை வந்து கருத்தில் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா மனைவி தற்போது எந்த ஒரு பணியில் உள்ளார் அந்த பணியில் மூலமாக எவ்வளோ வந்து சம்பாதிக்கிறாங்க அந்த சம்பாதனை வந்து தன்னைத்தானே பராமரிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவருக்கு அந்த சம்பாதனை இருக்கிறது என்றால் கணவர் வந்து ஜீவன் அம்சம் தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸில் மனைவி வந்து ஒரு ஸ்டைலிஷ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தொழிலை வந்து பண்ணிட்டு வராங்க அந்த தொழில் மூலமாக நாலாயிரத்தி இரநூறுபா தான் வந்து பொருள் ஈட்டுறாங்க அதன் மூலமாக போக்குவரத்து செலவும் அடக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து தன்னைத்தானே பராமரித்து கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை அவங்களுக்கு இல்லை அதே சமயத்தில் நிரந்தரமான ஒரு வேலையும் இல்லை இப்போ இந்த வழக்கில் வந்து உயிர் நீதிமன்றம் வந்து ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துரு பார்த்தீங்களா டெல்லி உயிர் நீதிமன்றத்தில் அது வந்து ஜீவனாம்சம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பாருங்க அந்த பெட்டிஷன் வந்து நான் அலோவ் பண்ணுறோம் அதே சமயத்தில் அறுபதாயிரம் ரூபாய்ன்றது வந்து அதிகபட்சமான அமௌண்ட்டாக தெரியுது அதை வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா மாதம் கணவர் வந்து மனைவிக்கு கொடுக்கணும் அதே சமயத்தில் அந்த பத்தாயிரம் ரூபான்னு ஒன்று டொமஸ்டிக் வேலன்ஸ் ஆக்டில் வந்து கொடுத்துட்ருக்காருல்ல கணவர் அதையும் சேர்த்து முப்பத்தஞ்சு ஆயிரம் ரூபா வந்து கணவர் மாதம் மாதம் மனைவிக்கு கொடுக்கணும் இந்த பணம் வந்து லோயர் கோர்ட்டில் வந்து கணவர் போட்டிருக்கார் கேஸு டிவோர்ஸ் கேஸ் அந்த டிவோர்ஸ் கேஸில் முடிவு வரும் வரையில் இந்த பணம் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி 
இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து வழங்குறாங்க இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா மனைவி வந்து ஏற்கனவே டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டில் அதில் வந்து ஜேம் நான்சம் வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதே சைமன்டேனியஸாக வந்து இண்டு மேரேஜ் ஆக்ட் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து இடைக்கால ஒரு ஜீவனாம்சம் வாங்கக்கூடிய வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த தீர்ப்பில் வந்து சொல்கிறாங்க இது மூலமாக அந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே சமயத்தில் மனைவி வந்து வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா அது ஒரு நிரந்தரமான வேலை இரு இருக்கணும் அப்படியே ஒரு வேலை மூலமாக அந்த சம்பாத்தியம் இருக்குது அப்படின்னா அது கூடுமான அளவுக்கு அவர்களை பராமரிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ஊதியம் வந்து இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம நீதிமன்றத்தில் கட்டாயம் நம்மளுக்கு ஆதரவாக ஒரு தீர்ப்பு வரும்னு சொல்லி மனைவி போட்ட கேஸ் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த வழக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் வந்து அந்த காஸ்ட் ஐட்டில் வந்து நான் கொடுக்குறேன் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்